Xin chào các bạn và chào mừng đến buổi live stream 43 của chúng ta à, Như bình thường trong thời gian này uh, chờ thì thầy sẽ uh, chit chat một chút với các bạn okay, để, để tập uh, giáo lưu bằng tiếng Anh một uh, thách thử nhẹ nhé uh, So, how are you? Là câu đầu tiên và rất là đơn giản đúng không? Chắc là mọi người biết Câu là how are you? Ok là một câu, câu đơn giản nhé còn how are you là bạn thế nào, ok? Hoặc là how was your week? Hoặc là weekend, ok? Thì để ý nhé, trong how are you thì khi mà mình hỏi là bạn thế nào thì có nghĩa là mình hỏi về lúc bây giờ. Còn về how was your week? Bởi vì hôm nay là Chủ nhật nhưng bình thường live stream của chúng ta uh, diễn ra vào mỗi Chủ nhật tầm rất tối. Thì uh, là cuối tuần đúng không? Thì tuần vừa rồi sắp kết thúc rồi Thế thì mình nói về tuần này đã như thế nào Thì trong quá khứ thì là How was your week? Hoặc là How was your weekend? Bởi vì cả cuối tuần và cuối và tuần nữa thì cũng đang sắp kết thúc Ok? Thì mình sẽ dùng quá khứ Ok? Trả lời như thế nào thì theo cảm giác của mình lúc mà mình được hỏi câu hỏi này Alright, so let's see Thế đang chờ các bạn uh, comment ở đây How are you? Ok, thầy chờ thấy có 5 người xem <cười> Thì chắc là gần nhiều người hơn Ok Hay là <cười> Chỉ là một chút uh, thầy đã nói nhiều quá <cười> Giờ này thì giọng của thầy hơi uh, Hơi bị như vậy Ok Hình như là mạng cũng rất là chậm nhỉ Ok Tôi rất hiểu mạng rất là chậm Hình như là có lỗi Tôi sẽ bình luận ở đây test Ok, okay. nghĩa là mạng rất là chậm hoặc là máy tính qua thời rất là chậm Ok, rồi để thay bởi giờ kiểm tra những bình luận của các bạn Nhưng mà cứ tắt 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 Ok, so hui hui, hi teacher, hi hui hui And Bố Thanh Vũ, Vũ, hi teacher, hi Anh nói hi teacher, hi Hello teacher, how are you today? Thank you Hoa I'm uh, awesome as usual Ok, awesome, các bạn có biết thế này không? Awesome Awesome means rất là tuyệt vời Ok, hơn great Ok, how about you? How are you today? Thank you Bố Thanh Vũ, I'm awesome And you? Today I very night nice, so good What is I very night? Night là đêm, rất là đêm là như thế nào? Câu này không đúng. Ok. Với cả I very thì bình thường không dùng. Ok. I đồng từ something very much. Ok. Chứ không phải là I very. Thì ý của huy huy là gì? Ok. Trong thời gian đang chờ thì thầy cũng sẽ nhắc lại về những luật trình mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay. Đặc biệt bởi vì dạo này ở Việt Nam và cả thế giới thì có những cái threat, những cái vấn đề về virus corona Thì thầy đã nghĩ ra là chắc là các bạn nên biết nói chung về ngôn ngữ tiếng Anh ở trong một bệnh viện hoặc là một phòng khám Có lẽ là bây giờ có một số các bạn đang ở đi du lịch rồi và cũng không thể về Việt Nam Bởi vì nếu mà đã đi qua Trung Quốc thì sẽ bị tách ra từ mọi người khác Thì nếu mà như vậy thì cũng phải kiểm tra và Uh, quan tâm đến sức khỏe riêng cá nhân của mình đúng không? thì nếu mà mình ở nước ngoài thì sẽ phải dùng tiếng Anh. 
Vì vậy hôm nay thì bài của là hôm nay sẽ là về những cái gì, những câu hỏi và những tư vựng mà mình nên dùng và phải biết khi mà mình đã ở nước ngoài và mình có vấn đề gặp vấn đề về sức khỏe. Ok, hy vọng là không nhưng mà nếu mà mình phải nghĩ về trường hợp xấu nhất. Rồi thì đây là bài hôm nay. Ờ, tất nhiên thầy sẽ tập trung rất nhiều vào phát âm và cũng sẽ cố gắng để uh, khiến các bạn tập phát âm cùng thầy. Kể cả thầy không thể nghe nhưng mà các bạn có thể vào trước thầy và <cười> chỉnh lại phát âm của mình. Rồi thầy cũng sẽ có một số bài tập để cái này để xem các bạn đã hiểu và học những cái gì trong bài hôm nay để mình xem và kiểm soát được uh, tiến lên của sự tiến bộ của mình. Ok. Rồi các bạn nhớ share buổi livestream này đến nhiều người có thể uh, xem và <cười> tham gia với chúng ta và học cùng chúng ta. Ok. Yes, thanks teacher. I'm very good. That's awesome to hear. Tuyệt vời ở mặt trời. <cười> yeah. Tuyệt, tuyệt vời ở mặt trời là câu mà thầy nói trong video quảng cáo của thầy đúng không? À, yeah, về cái này thì thầy đã có ý định để mở lớp uh, các khoa, khoa học mới của thầy vào ngày mai và ngày kia. Nhưng bởi vì virus corona này thì thầy đã nghĩ và cũng đã quyết định cùng với những người đang chờ uh, để uh, lên học thử uh, những buổi uh, khai giảng. Uh, thì uh, bọn thầy đã nghĩ và đã quyết định sẽ hoãn một tuần nữa để uh, người ta không có sợ đến uh, gặp nhiều người kể cả trong lớp qua thầy thì tối đa là 10 học sinh một lớp thì không phải là nhiều đâu nhưng uh, đi học tiếng Anh cho một uh, chỗ công cộng thì cũng sẽ uh, có một chance rồi okay, có cơ hội nhiều hơn để, để gặp nhiều người hơn và có thể có corona nguy hiểm đó vì vậy thì uh, các uh, khoa học mới qua thầy sẽ bắt đầu vào thứ hai và thứ ba không phải là tuần sau chứ không phải ngày mai và ngày kia mà một tuần sau nữa vào ngày 17 và ngày 8 tháng 2 ok Đến bây giờ thì có khá là nhiều người đang chờ Thì sẽ là một tuần nữa sẽ cũng có nhiều hơn Nhưng mà không biết ai sẽ đến vào buổi học thử nha Hy vọng là đủ người Tự, Dù gì thì thầy cũng sẽ không không chấp nhận nhiều hơn 10 học sinh một lớp Đây là tối đa theo chính sách, theo luật của các lớp của thầy Ok um, Rồi ok à, Trong thời gian đang chờ nhá Thì các bạn xem một chút thầy muốn kiểm tra xem các bạn đến giờ trước khi bắt đầu học bài của hôm nay uh, các bạn biết những cái gì về uh, về, về về chủ đề này ok thì đi sẽ có một uh, bài tập nhé nếu mà mình đi khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ hỏi mình thế nào what are your symptoms what are your wrongs what are your problem ok các bạn sẽ à thầy quên nói là ABCD ok cứ nói là A sẽ là một B sẽ là hai sẽ, sẽ là problem nhé Thì các bạn cho nó đây nhé 1, 2, 3, go Thế không thấy các bạn uh, binh lạc của các bạn nữa Có lẽ là chắc là lại có error ở đây Thế sẽ ghi vào lại test nữa Để xem Ok Mạng thật rất là chậm Ok Rất là lạ nhỉ Đúng rồi thì có một số lỗi nhỉ Bởi vì thầy thấy đây là có 17 bình loạn thôi Nhưng mà chính xác thì chỉ thấy 3, 4 bình loạn thôi Rất là lạ Ok Rồi ok Các bạn đã bắt đầu trả lời rồi Thì xe C là problem, symptoms đúng, C problem sai, 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 ôi trời ơi, rất là nhiều người biết sai. Tại sao là sai? Bởi vì problem nhá là số ít, còn ở đây câu hỏi là có R là số nhiều. Thì nó mà đúng sẽ là what are your problems thì ok, nhưng mà câu hỏi là với R và trả lời là problem thì không được, theo ông Pháp. Về mặt nghĩa thì tất nhiên rồi là ok, nhưng mà có vấn đề gì thì ok bọn bác sĩ sẽ có, có thể hỏi cái này thoải mái ok nhưng mà không có số nhiều thì không được còn symptoms có số nhiều và symptoms có nghĩa là triệu chứng thì nó rất là phù hợp thì trả lời đúng là symptoms ok alright hôm sau mình đang học đúng không để xem một cái nữa take this prescription to the pharmacy and get your medicine or take this patient to the pharmacy and get your medicine 
Pagla, take this chemist to the pharmacy and get your medicine. Can I don't get outside? One, two, three, go. Okay. So yeah. And <coughs> my word, hi teacher. Hi. Trong thời gian đang chờ bởi vì uh, giữa thầy và các bạn sẽ có lag like, đúng không? Thì thầy nhắc là các bạn để share buổi livestream này đến nhiều người có thể uh, tham gia vào học cùng chúng ta nhé. Và đến giờ thì mình có hơn 20 mấy người xem rồi và 15 phút đã qua rồi thì chắc là sau uh, câu hỏi này thì thầy sẽ bắt đầu với uh, chương trình mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay. Uh, B. Patient, no, no me prescription, yes, no me is right again. Lại, trả lời đúng, ok, thì chắc nó nghĩ là y tá hay là bác sĩ à? Ok, so yes, trả lời đúng là prescription, patient là uh, bệnh nhân. Thì uh, take this patient to the pharmacy, so câu này. Take this patient to the pharmacy, có nghĩa là bạn đưa bệnh nhân này đến nhà thuốc and get your medicine và lấy thuốc của bạn thì đưa bệnh nhân đến để lấy thuốc của bạn không không có nghĩa nó nó không không hợp lý ok chemist chemist là cũng là nhà thuốc nghĩa là nhà thuốc theo tiếng anh anh thế thì trả lời đúng là prescription prescription là à, đây các bạn biết việc uh, nó là quà đơn thầy à phải gặp thầy sẽ lên cho mọi người <cười> prescription là những uh, Ờ, những tờ giấy mà bác sĩ đưa cho các bạn để xem về các loại thuốc các thứ. Ok. Này các bạn xem trên Google Prescription tiếng Việt là gì? Prescription. Đơn thuốc, yes, of course, yeah. Đơn thuốc, prescription là đơn thuốc. Ok, đơn thuốc, ok, cảm ơn Phan Văn Đức. Rồi, ok, so, uh, các bạn nhớ, share buổi livestream này đến nhiều người có thể học cùng chúng ta và chúng ta bây giờ nên bắt đầu uh, học những cái gì mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay nhé. Topic hôm nay là viruses and diseases, ok, virus tất nhiên là virus. Ok, virus là virus, còn disease ok còn disease là bệnh ok sau so, đây vào nhà virus là v i r u s với ngắn r u s c thì tiếng anh sẽ đọc là virus ok đừng quên về s cuối nhé virus alright nó là virus virus còn uh, disease is d i s e a s e d i s c a r s c a ok nhưng mà bên đọc sẽ đọc là z à con mèo con mèo con mèo lại so sẽ đọc là z thì là disease nha mình viết s c nhưng mà mình đọc z thì sẽ là disease trong âm trường tiếng thứ hai disease ok Tập lại phát là một chút về thời nhé. Virus. Virus. And disease. Disease. Alright. Ok. Uh, với cái này giống như thầy đã nói uh, lần trước. Uh, các bạn có cố gắng để đặt một câu để mình nhớ. Ví dụ virus like Corona nhé. Corona is a dangerous virus. Ok, mình tưởng tượng một trường hợp nào đó, thật sự mình có thể nói câu này, like, oh, thường người ta hỏi là, what do you know about Corona? Bạn biết gì về Corona? Hoặc là, ah, ok, Corona is a dangerous virus. Ok, còn mấy disease, is like, um, uh, ví dụ like, um, lucky me, I have no diseases. So, Neil, ok, right now, rất là may, bây giờ tôi không có bệnh nào. Ok. Tin tưởng tượng một trường hợp mình có thể nói thực, thực, thực tế một câu như thế này là like, I don't have any diseases right now. Ok, đó là cách tập khi mà mình học từ mới. Alright, rồi bắt đầu với 
uh, những câu mà mình có thể nói ví dụ khi mà mình muốn uh, đặt hẹn ok với một phòng khám hoặc là bác sĩ nào đó thì mình sẽ alo hoặc là mình qua the, bình thường là alo sẽ là good morning good afternoon ok so you say to make an appointment to make an appointment okay to see the doctor today right no okay so taco i would like to make an appointment to see the doctor today okay so i would like i would like có nghĩa là tôi muốn okay nhưng mà là một cách lịch sự hơn để nói là tôi muốn so i would like to make an appointment appointment a p p o i n t m e n t means uh hey, okay boy hey. so a p p o i n g n o t m o n o t okay so to make an appointment la that hey. yeah to see the doctor today the gap the thấy the si la thấy nhưng mà đây còn nghĩa là đây gặp okay bác sĩ hôm nay okay so mình tưởng tượng mình sẽ nói là hello i would like to make an appointment to see the doctor today okay bây giờ nói lại tương tự một nhá i would like để cái like này nhá i would like okay to make an appointment to make an appointment to see the doctor today to see the doctor today okay thế là cả câu i would like to make an appointment to see the doctor today. Còn bây giờ cuối cùng cả câu. I would like to make an appointment to see the doctor today. Very good. Okay. All right. Một câu nữa um, là mình ví dụ mình có thể uh, nghe người ta uh, nói lại cho mình nhá là nếu mà bác sĩ bận Okay, so người ta sẽ có thể nói là bởi vì chắc là nếu mà mình đi đến ở uh, mình đi một phòng khám với một bác sĩ tốt nổi tiếng thì chắc là nếu mà muốn đặt hẹn hôm nay thì bác ý bác sĩ ấy sẽ bận. Thế thì là the doctor is busy this morning. The doctor is busy. Uh, this morning but he's free I get so but he is free this afternoon Ok, um, sau đó có thể người ta sẽ đưa ra một giờ chính xác cho mình nhé Is to um, ok So, the doctor is busy Ok, bác sĩ bận Để ý trong tiếng Anh mình phải dùng động từ là to be Với cả tính từ nữa, chứ không phải với danh từ thôi So, the doctor is busy this morning okay so now cả câu lại từ đầu đến đây the doctor is busy this morning okay but he's free 
this afternoon. Okay? But he is, John Vala, he's he, okay? Mala, he is. But, và đi nha, lần trước thầy cũng nhắc lại nha cho các bạn, không phải là but, mà là a, ah, but. But, he is free this afternoon. Okay, cả câu. The doctor is busy this morning, but he is free this afternoon. Okay. Is too okay? Okay. Đây là những một số một mẫu. Okay. Câu chuyện giữa mình là bệnh nhân là dân bình thường. Okay. Và muốn đặt một hẹn một buổi hẹn với một bác sĩ hay là một phòng khám nào đó. Okay. All right. Um, bây giờ những câu hỏi mà bác sĩ có thể hỏi mình khi mà mình đi khám. Okay. La, what's wrong? What's wrong? Okay, the e wrong là tính từ thì what is wrong? Có gì sai? Nhưng mà đây có gì sai không phải là cái mặt không nghĩa là có sao không? Cái gì sai? Cái gì có sao? Cái gì không ổn? Okay, về sức khỏe của mình tất nhiên rồi. Chứ không phải là về bất kỳ cái gì khác. Okay, bác sĩ có thể hỏi mình là what's wrong? Okay. Một câu nữa là what's the problem? Okay. Or what are your symptoms? Yeah. What are your symptoms? Okay. And running out. Okay. All right. And my diagnosis. Okay, that's later. So, Bako bình thường nha. Bác sĩ có thể hỏi mình là what's wrong? Okay. Có sao gì? Okay, hay là cái gì sai, cái gì không ổn? What's the problem? Okay, the the problem, problem là vấn đề là danh từ thì the problem bởi vì đây là is what is the problem hoặc là what are the problems theo ngữ pháp thì cũng được nhưng mà bình thường bác sĩ sẽ hỏi là what is the problem ok nếu mà có nhiều thì ok mình có nhiều alright bởi vì bình thường thì khi mà mình bị bệnh bị ốm thì chắc là mình có một vấn đề một lý do ok vì vậy thì bác sĩ sẽ hỏi là what is the problem nếu mà mình có nhiều triệu chứng thì sẽ là symptoms thì đó đúng là số nhiều ok What are your symptoms? Okay, the e per này là per cầm đúa, mình không nói, mình không đọc. Chỉ viết thôi. What are your symptoms? Okay? All right. Đọc lại thôi thôi. What's wrong? Okay, các bạn để ý khi mà phát âm của mình đúng, thì kỹ năng nghe của mình cũng sẽ tốt hơn. All right, thì kể cả mình bình thường câu này mình sẽ hỏi hỏi bởi vì mình không phải là bác sĩ. Ok, nhưng các bạn cũng tập nói bởi vì phát âm của mình rõ hơn về câu này thì mình sẽ hiểu khi mà người ta nói câu này cho mình. Ok, so, what's wrong? What's the problem? And what are your symptoms? Ok, mình có thể trả lời như kiểu là I have a fever, a runny nose, and I have been sneezing. I have a fever, a runny nose, and I have been Sneezing. Okay? So, I have a fever, a runny nose, and I have been sneezing. Okay, that is I think. Fever là so I have a fever. Có thể nghe người ta cũng sẽ có thể nói là I am having a fever. Nhưng mà 
cái đấy thì cũng có một số người có thể thấy I'm having nói sai thực ra nó không phải sai nhưng uh, nó ít hiếm khi mà người ta nói như vậy nếu mà người ta nói như vậy thì chắc là người ta muốn nhấn mạnh điều là mình đang có bây giờ ok nhưng cũng không cần mình có thể dùng present simple là I have a fever có nghĩa là bây giờ tôi có ok a runny nose runny là chạy 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 ok nhưng mà có nghĩa là chạy là sổ mũi ok runny nose là bị sổ mũi and I have been sneezing ở đây sẽ dùng present perfect trong tài khoản thành để chỉ ra là cái tin tâm trạng này sneeze là hắt hơi nhá yeah, hắt hơi hắt xì uh, tâm trạng này đã bắt đầu trong quá khứ và đến giờ thì vẫn có vẫn là là tâm tâm trạng của mình ok còn uh, có thể nói là I've been having a fever nhưng mà cũng không phải là tự nhiên lắm I have a fever bởi vì bây giờ cũng là như vậy nhưng mà sneezing này cũng là một một sự kiện là bắt đầu xảy ra thường xuyên từ từ quá khứ đến giờ nhưng mà bây giờ chắc là khi mà đang nói câu này với bác sĩ ở uh, bên nhà không đang hát gì hát gì hát gì hát gì thế thì không thể nói là I sneeze hay là I'm sneezy không cần nói như vậy I have been sneezing có nghĩa là từ thường xuyên từ đã bắt đầu có triệu chứng này và đến giờ thì vẫn sẽ có lúc khi mà mình hát gì và ví dụ khi mà mình nói xong câu này thì mình có thể là hát hát gì đấy ok vì vậy sử dụng present uh, present simple và present perfect Ok, thế thì sau đấy bác sĩ có thể nói là My diagnosis Ok Is that You Have The Flu. Ok, cái gì sớm mà thầy sẽ đăng vào cho các bạn nhé uh, So my diagnosis D-I-A-G-N-O-S-I-S Là đờ in ngắn A-G-N-O-S-C in ngắn S-C Ok Diagnosis Nhưng mà đọc tiếng Việt Nhưng mà đọc tiếng Anh thì sẽ là Diagnosis Ok So my diagnosis Diagnosis sẽ viết là trận đoán đúng không? Là Yes, chẩn đoán. Ok, so chẩn đoán của tôi, ok, chẩn đoán của mình, bác sĩ nói là uh, Is that, nó rằng là you have the flu, bạn đang có cảm cúm. Ok, so, đây là diagnosis, chẩn đoán. Thế thì để mình tập bởi giờ nhá là về những câu hỏi bác sĩ đã hỏi như mình nhá sau đó sẽ có là I have a fever. Ok, fever là F-E-V-E-R, forever, error. Ok. A runny nose, R-U-N-N-Y-N-O-S-E, R-U-N-N-O-S-E, dài và N-O-S-E-E, ok, runny nose. And I have been sneezing, ok, to sneeze là S-C-N-E-E-Z-E là hát xì, ok. Rồi bác sĩ sẽ nói là my diagnosis is that you have a flu. Là mình tập phá lập của câu chuyện này nhau nhau, nhá. I have a fever. Okay, các bạn đọc, đọc, đọc lại nhé. I have a fever. A runny nose. And I have been sneezing. Okay. Now, I have a fever, a runny nose. And I have been sneezing. Tất nhiên khi mà mình kết thúc uh, buổi live stream trực tiếp hôm nay thì các bạn có thể xem lại, ok? Và dừng lại để nghe thầy rõ rồi để mình tập, ok? Alright. Rồi, bác sĩ sẽ trả lời là Oh, my diagnosis My diagnosis My diagnosis Is that You have the flu. Ok. Flu là cảm cúm. Ok. Là như a cold nhưng mà mạnh hơn. Ok. So my diagnosis is that you have the flu. Ok. 
Ok, đây là một số uh, câu chuyện nhỏ nhỏ mình có thể thường gặp ở phòng khám hay là ở bệnh viện khi mà mình đi khám nhà mình ở uh, mình bị ốm và bị bệnh. Ok. Rồi để xóa cái này bây giờ và bây giờ thầy sẽ kiểm tra nhân binh lại của các bạn. Ok. Ok, hình như là ok, không có biến loại gì. Ok. Các bạn cứ là học thôi đúng không? Ok. Rồi, asking about health. Yeah. Uh, một số câu hỏi nữa mà bác sĩ có thể uh, hỏi nói chung. Yeah, là what's the problem? Ok, rồi how are you feeling today? Um, are you feeling any better? Okay. Do you have any allergies? And how long have you been feeling like this? Been feeling like this. Okay? So, how are you feeling today? Okay? Bạn đang cảm giác thế nào hôm nay? Okay, how are you feeling today? Bình thường câu hỏi này uh, Bác sĩ sẽ hỏi khi mà mình đã đi không phải là lần đầu tiên Và mình đã khám rồi Và mình đã quay lại để khám lần thứ hai là lần thứ ba Thì bác sĩ biết về tình tâm trạng của mình Và sẽ hỏi mình là how are you feeling today Để so sánh với những ngày trước và những lần trước mà đã khám mình Ok So, đọc lại theo thầy How are you feeling today? Ok rồi câu tiếp theo là Are you feeling any better? Ok, bạn đang cảm thấy cảm giác tốt hơn nào đó không? Tốt hơn chút nào không? Chút nào đó không? Ok, thì đây là cái any đó đó Thì cũng giống như câu hỏi đầu tiên thì câu này mình sẽ được hỏi từ bác sĩ Bởi bác sĩ khi mà mình uh, đến khám là lần thứ hai, lần thứ ba, lần trở lại Ok, chứ không phải lần đầu tiên Bởi vì bác sĩ đã hỏi là để so sánh với những lần trước Alright, doctor, her, yeah. Are you feeling any better? Okay. Tell her, do you have any allergies? Okay. À, câu này là rất là phổ biến bởi vì là à, khi mà mình đi khám nói chung thì bác sĩ hay là y tá sẽ uh, lúc nào cũng sẽ phải hỏi về cái này bởi vì allergy là dị ứng. Và dị ứng là một uh, điều rất là quan trọng Bởi vì nếu mà mình có dị ứng nào đó và mình không biết Và mình sẽ có uh, Sẽ rất là không phù hợp với một số thuốc uh, Hoặc là những cái gì uh, Về sức khỏe Và mình có thể chết Vì vậy bác sĩ phải biết chính xác về những dị ứng của mình Thế thì bác sĩ lúc nào cũng sẽ hỏi là Do you have any allergies? Nói chung thì phải dùng số nhiều trong tiếng Anh Vì vậy allergies So ít allergies đếm được là số nhiều So, các bạn đọc lại nhé. Do you have any allergies? Ok. Rồi, how long have you been feeling like this? Ok, tất nhiên câu này là, câu này với cả câu này thì chắc chắn là bác sĩ sẽ hỏi khi mà mình đến khám buổi đầu tiên. Ok. So, bởi vì là mới biết nhau rồi thì sẽ hỏi là về các dị ứng của mình. Và sau đó là how long have you been feeling like this? Khi mà mình đưa ra và không phải là giới thiệu mà là giải thích cho bác sĩ về triệu chứng của mình thì symptoms thì sau đó bác sĩ sẽ hỏi là bao lâu thời gian để có thể đưa ra một chuẩn đoán uh, phù hợp và đúng thì sẽ hỏi là how long have you been feeling like this ok câu này cũng nghĩa là bạn cảm giác như thế này từ bao lâu rồi alright đọc lại câu thể về phát âm how long have you been feeling like this
Okay. All right. Uh, bây giờ để mình nói uh, một chút tư vựng về khi mà mình là bệnh nhân và mình trả lời mới câu hỏi này của bác sĩ để mình giúp bác sĩ hiểu rõ ràng trường hợp của mình để bác sĩ đưa ra một chuẩn đoán chính xác và đúng. Um, I have been sneezing. Cái này đâu kể từ đã viết ở trên rồi. My head has been hurting. Okay, hurt là đồng tư và có nghĩa là cổ đau. Okay, so my head has been hurting. Đầu của tôi, my head đầu của tôi đang cổ đau. Okay, và bắt đầu cổ đau từ trước đến giờ. Rồi, um, I have been feeling tired. I have been feeling tired. Mình cảm uh, giải thích cho bác sĩ là từ một lúc nào đó trong quá khứ đến giờ bắt đầu cảm giác là mình cứ cảm giác hàng ngày mệt mỏi. Okay, so tired. I have been feeling tired. Mà cũng không biết tại sao. Okay, mình ngủ nhưng mà vẫn cảm giác mệt mỏi. Um, okay, and uh, giống như I have, my head has been hurting, you can also say I have been having. Okay. I have been having headaches. Okay, I have been having headaches. Yeah, I have been là hiện tại, còn thành present perfect. Having có headaches, đau đầu, những sự đau đầu. Okay, ache và head. Okay, thì nó thì sẽ giải thích và từ vựng mời và danh từ. Okay, thế nào là những câu I have been having headaches. H e a d a c h e s so nhiều yeah, headache đừng nói là headache mà là headache nhớ yeah, là đau đầu nhiều cái okay thì sẽ là headaches all right um những câu nữa là sore throat throat là họng okay cổ là bề ngoài ở bên trong là họng đúng không thì sẽ là throat neck ngoài throat ở bên trong sore sore throat nhá yeah, là đau họng một cái họng mà có đau thì sẽ gọi là một cái họng mà sore số là tinh từ alright um, high blood pressure pressure means áp lực blood là máu high áp lực cao và máu của người là huyết áp huyết áp cao ok high blood pressure đọc lại theo đây high blood pressure ok and um, you can say my head is spinning lại một câu thường dùng my head is Spinning. To spin là quay 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 xoay xoay xoay, ok? So my head is spinning. Các bạn đã đoán rồi, ok? Đầu của tôi là cứ như thế này, cho là mình uh, chó mặt, ok? Cứ là như vậy, ok? Thì rất là khó chịu. Ok, so my head is spinning. Um, Alright. Một số câu nữa với I have. Bởi vì nếu mà đau, khi mà mình liên tục có và không bao giờ dùng lại thì mình không không nên dùng present perfect mà mình sẽ dùng present simple, ok? Bởi vì nó không bao giờ đi. Còn ví dụ, my head is spinning, còn bây giờ thì cũng vậy, ok? Là đang bây giờ để nhanh mạnh, alright? Còn uh, về headaches, có lẽ là gì? I have been having headaches thì bây giờ có lẽ là không có nhưng mà dạo này mình có đau đầu rất nhiều. Thế thì trong trường hợp này sẽ dùng hiện tại hoàn thành để chỉ ra việc mà cứ lặp lại, lặp lại, lặp đi, lặp lại từ một uh, lúc nào đó trong quá khứ đến giờ. Ok, còn về trạng thái mình dùng present simple. Ví dụ, I have a bad back. Back là lưng, bad còn nghĩa là 
lưng của mình tệ đúng không? có nghĩa là lưng của mình đau thì thì mình cảm thấy nó không tốt hoặc là I have a sore throat T H R O A T T H R O A T nhá thì tổ uh, throat là sore throat là I have a sore throat cái này không phải là à, bây giờ không có nhưng mà tí nữa thì lại sẽ có và không khi mà mình đau họng thì mình đau họng liên tục đúng không thì lại sẽ dùng present simple I have a sore throat um, giống như như vậy là I have a fever fever là forever r f e v e r so ok nghe độ của cơ thể cao câu hỏi các bạn có biết tại sao mình có fever không bởi vì rất là nhiều các bạn ở cả nước và thời với cả Việt Nam khi mà có fever thì sẽ dùng rất là nhiều thuốc để giảm fever nhưng mà để giảm sốt sốt thực ra là một điều tốt sốt là cách của cơ thể mình để chiến ok để, để fight against với virus bởi vì đa số virus uh, nếu mà nóng lắm thì virus sẽ chết thế thì khi mà một virus vào cơ thể của mình cơ thể của mình biết về điều đấy và muốn giết virus đó vì vậy cơ thể của mình tự nóng lên người và cơ thể của mình và vì vậy virus đó sẽ chết nhưng mà tất nhiên bởi vì uh, sốt bởi vì cơ thể của mình nóng hơn thì mình cũng có thể cảm giác uh, không thoải mái và không tốt và vì vậy mình muốn giảm phi vợ nhưng mà các bạn để ý và nếu mà mình giảm sốt qua mình thì có nghĩa là virus ở trong cơ thể cũng sẽ xong sốt vì vậy nếu mà mình muốn thuốc để giảm sốt thì cũng phải uống thuốc để giết virus đó ok theo thầy thì tốt nhất là mà để không lấy gì cả không uống thuốc nào bởi vì với virus bình thường tất nhiên là bị corona hay là cái gì khác <cười> thì mình sẽ nên uống thuốc nhưng mà với virus bình thường bởi vì nếu mà cơ thể của mình lúc nào cũng không cho uh, tương tác với virus không không cho cơ thể làm cách tự nhiên của cơ thể và lúc nào cũng tùy thuộc vào thuốc thì uh, mình sẽ uh, giảm uh, khả năng của cơ thể của mình để thực ra để để mạnh mẽ và khi mà có một virus nặng như corona thì chắc là mình sẽ bị dễ hơn so với những người mà không uống thuốc ok nhưng bây giờ các bạn biết là fever là một điều tốt ok vấn đề là fever cũng làm khiến mình cảm giác không tốt thì đây là mặt thứ hai nhưng mà thực ra thì lý thuyết fever là một là cách của cơ thể của mình để fight against uh, các virus ok alright uh, với feel thì sau feel ở đây I have a danh từ ok với feel thì mình sẽ có I feel cảm giác tất nhiên là tính từ I feel dizzy ok dizzy d i z z y đơ i z z z z i dài ok nó là chóng mặt okay, là dizzy uh, my head is spinning ok I feel tính từ dizzy yeah Um, I feel under the weather. Under the weather, ở dưới thời tiết. Tất nhiên nó là một thành ngữ, là idiom. I feel under the weather means cảm giác tệ, okay, không bình thường, không tốt như bình thường, không ổn. Okay, so I feel under the weather. Nhưng mà mình không nói rõ ràng là như thế nào okay, Có thể là bởi vì đau đầu, có thể là mệt mỏi Có thể là sốt, có thể là tất cả luôn Không nói rõ ràng Nhưng mà chỉ nói chung chung là tôi cảm giác không ổn mình Bây giờ cái tâm trạng sức khỏe của tôi không ổn Ok, thì nói sẽ, mình sẽ nói là I feel under the weather Alright And I feel run down Là cũng vậy okay. I feel run down okay. Cái này cũng không không bình tĩnh lắm thì là không không có biết thì là I feel dizzy I feel under the weather okay I feel tired cái này mệt mỏi bình thường ai thì một số ví dụ mà mình có thể trình bày và tỏ ra uh, các cảm xúc và họ cảm xúc mà các mình cảm giác cho bác sĩ những triệu chứng để bác sĩ có thể uh, xem và chuẩn đoán đúng cách cho mình để mình uh, đỡ ok rồi thầy sẽ kiểm tra một chút bình luận của các bạn Ok, không có bình luận mà những người cứ tham gia thôi Alright Ok, thế thì tiếp tục với um, Loại um, Ok, rồi tiếp tục với Ache, bad and sore Thì chắc là các bạn uh, cũng biết về từ này Ache và một số các bạn sẽ đọc sai là H Ok, là headache nhá, nhưng mà nó không phải là headache Cho vào là headache thì sẽ là something 
plus A. A, la A, C, H, E, la A, C, H, E, la A, C, ok, A, E, C, A, C, A, C, nói chung là, có nghĩa là đào, A, C là một loại đào, alright, thì là như pain, được rồi, it's a type of pain, thì nó sẽ đi sau một danh từ, ví dụ, a head A, vì vậy, danh từ cộng với A, thì là a headache nó là head ache liền nhá nói với nhau sẽ là a headache ok rồi a backache backache alright a stomach ache lại ở cái một uh, lỗi ngập sẽ uh, có nhiều các bạn khá là nhiều các bạn nói là stomach ok và lại cũng là h rất là sai nó sẽ là stomach ache ok sau so, cả hai sẽ hát ở đây đọc là k chứ không phải chữ nhá a stomach ache stomach là da dày nhá S T O M A C H so the O M A C H stomach ache and muscle ache muscle up come up okay M U S C L E M U S C C L E C L E muscle mình đọc cái nhưng mà không đọc muscle mà là muscle muscle Okay, là các bác. Okay, so muscle ache, tất nhiên là đau trong các bác của mình. Uh, ok, rồi với bad thì sẽ có, sẽ, sẽ xóa cái này. Thế gọi là bad, cộng với cái gì đó. Ok, so a bad back. Như vậy là thì trước là a bad back, một lưng mà gây khó khăn cho mình nhá thì là a bad back a bad head cũng như vậy một cái mình có đau đầu a bad head and a bad leg là chân mà cứ gây khó khăn cho mình bởi vì chắc là thường xuyên có có đau một cái có những vấn đề a bad back a bad head a bad leg alright and tiếp tục nhé với sore Right, sẽ xóa cái này. Với sore plus, so for example, sore throat, đau hầm, okay, a sore, uh, not a main, sore eyes, cả hai có nghĩa là khi mà mình cảm giác mặt của mình, đôi mặt của mình mệt hay là rất khó để mình nhìn thấy các thứ thì nó sẽ gọi là sore eyes all right the mat and sore feet for example khi mà cái uh, bàn chân feet là số nhiều của foot yeah là bàn chân bàn chân của mình đã cho là đi bộ nhiều quá hoặc là mình già thì sẽ gọi là sore feet okay all right uh, thầy cũng đã chuẩn bị nhiều hơn về uh, những loại bác sĩ và loại uh, bệnh okay thì chắc là về cái này thầy sẽ tiếp tục lần sau Vậy bây giờ là mình uh, sắp hết thời gian rồi Thế thì thầy sẽ kiểm tra một chút về Ok, không có bình luận gì Thì uh, để mình làm uh, những bài tập mà thầy đã chuẩn bị cho hôm nay Xem các bạn có biết không so, Những bài tập mà mình đã làm uh, đã làm uh, buổi đầu tiên Ở không, phần đầu tiên của buổi livestream hôm nay à, Các bạn nhớ share buổi livestream này Để nhiều người có thể học cùng chúng ta nhé Là The doctor says Bác sĩ nói là What are your symptoms? Wrongs or problem? Can I do it? Can I One, two, three, go. Okay. Xem nào mà các bạn có nhớ và biết từ uh, bằng uh, từ lúc mà mình đã mới bắt đầu buổi uh, livestream hôm nay. Đa số các bạn đã đoạn sai, đã trả lời sai còn bây giờ. Ngọc Nghi cũng đúng như lần trước. Ok, yes, the correct answer is A, symptoms. Okay, 
What are your symptoms? Những triệu chứng của bạn là gì? Ok. Thế thì lúc đấy mình sẽ phải nói những triệu chứng của mình. Yes, symptoms. So, yes, symptoms. Correct. Ok. Mijani A. Correct. Yes. All right. Good. Next. Take this prescription or patient or chemist to the pharmacy and get your medicine. Cái nào đúng, cái nào sai. One, two, three, go. Và đúng rồi, chắc là kiểu livestream như thế này thì hơi chán cho các bạn đúng không? Thì thầy thật sự sắp có thời gian sau một các khóa học mới um, và sẽ um, nghiên cứu về cách uh, làm một buổi livestream sử dụng phần mềm để làm livestream hay hơn uh, cùng lúc luôn là trên cả YouTube chat cả Facebook để nhiều người có thể xem hơn và sẽ thích xem hơn bởi vì cái cả chắc là những uh, chủ đề thì cũng hữu ích và cũng tốt để mình biết nhưng mà trực tiếp như thế này thì bây giờ làm 2020 sẽ là mình sẽ phải tìm một cách uh, tốt hơn và hay hơn thú vị hơn để nhiều người có thể muốn xem hấp dẫn với nhiều người hơn Ok, A, correct, A is, yes, prescription là đơn thuốc. Take this prescription to the pharmacy là đưa, hay là, yeah, mang theo đơn thuốc này đến nhà thuốc and get your medicine và nhận đi hay là mua đi hay là lấy đi thuốc của bạn theo đơn thuốc. Ok, alright, bây giờ một uh, câu mới thì đã không hỏi ở bản đầu của buổi lại sinh hôm nay là I'm feeling a little under the weather or I'm feeling a little under the rundown. Can I do? Can I say? One, two, three, go. Prescription, correct? Trong thời gian đang chờ thì thầy nhắc lại cho các bạn đến lúc mà thầy sẽ xem những trả lời của các bạn. Uh, các bạn nhớ share buổi livestream này để kể cả mình sắp kết thúc buổi livestream hôm nay nhưng sau khi kết thúc thì thầy sẽ để video trên trang của thầy và các bạn cũng có thể hay là các bạn khác thì cũng có thể xem lại và học về những kiến thức mà thầy đã trình bày và giải thích hôm nay weather correct a hey, weather moon moon weather yes very good weather ok so như thầy giải thích I'm feeling a little under the weather rồi thể hiện nhưng mà nó là thành ngữ có nghĩa là rồi cảm giác cảm thấy không ổn không tốt về mặt sức khỏe ok how about i have a stomach sore i have a stomach bad i have a stomach ache cái nào đúng cái nào sai one two three go ok Thời gian chết như thế này thì chắc là nó không hay. Thầy sẽ tìm được cách để làm uh, hay hơn, thú vị hơn. Ache. I have a stomach ache. Correct. Not me. Are you sure you're not a doctor? <cười> em có. Uh, chắc chắn. Em có chắc bạn không, uh, em không phải là bác sĩ không? Stomach ache. Correct. Ok. Alright, and the last part, uh, the last exercise for today. I have a sore throat. Hoặc là I have a ache throat. Cái nào đúng, cái nào sai. Okay. Và thầy đã cho mình một số câu hỏi, câu hỏi nữa nhưng mà cái đấy thì chắc là để lần sau mình sẽ tập nhé. Sore, correct. I have a sore throat. Chắc chắn gọi nghĩa là bác sĩ hay là y tá. Sore throat, correct. I'm a pharmacist. Ah, ok. Thầy đúng, ok. Pharmacist, ngay mà làm việc ở hiệu thuốc, bán thuốc. Ok, sore, correct. Sore, all right. Ok, uh, vậy chắc là uh, buổi livestream hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn nhớ uh, để xem lại và share uh, link của buổi này, của buổi uh, livestream này đến nhiều người có thể uh, 
uh, tham gia và học và học cùng chúng ta và hẹn các bạn uh, cuối tuần sau lúc tám giờ tối một cái như bình thường mỗi chủ nhật thì thầy sẽ có dạy livestream uh, uh, free trực tiếp như vậy ở trên Facebook nhưng trong tương lai trong tương lai gần thì thầy sẽ tìm cách để dạy trong trên YouTube và Facebook cùng lúc cùng giờ này vào chủ nhật lúc tám giờ tối và sẽ dùng mấy phần mềm để làm phần mềm để làm uh, một buổi livestream hấp dẫn hơn, hay hơn, thú vị hơn để nhiều người có thể học uh, nhiều hơn với chúng ta. Ok. Thank you for coming. Bye handsome teacher. Thank you. <cười> Thank you for coming and have a good night. See you next week. Bye bye.